தொடங்குவது மிகவும் எளிது ஆனால் எல்லோருமே தாங்கள் தொடங்கியதை முடிப்பதில்லை உண்மையை சொன்னால் குறிப்பாக ஆவிக்குரிய லட்சியங்களை பற்றி ஒன்றை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உள்ளபடிய பெரும்பாலான மக்கள் தாங்கள் தொடங்கியதை முடிக்க மாட்டார்கள் நம்மிடம் ஜப திட்டம் உள்ளது தொடங்குகிறோம் ஆனால் அதை முடிப்பதில்லை நம்மிடம் பைபிள் படிக்கும் திட்டமும் உள்ளது தொடங்குகிறோம் ஆனால் முடிப்பதில்லை நம்மிடம் நல்ல கிறிஸ்தவ புத்தகம் உள்ளது தொடங்குகிறோம் ஆனால் முடிப்பதில்லை உங்கள் இல்லத்தில் எவ்வளவோ புத்தகங்கள் இருக்கலாம் அவற்றை படிக்க தொடங்கியிருப்பீர்கள் ஆனால் உங்கள் இல்லத்தில் ஜாய்சிமியரின் புத்தகங்கள் எவ்வளவு உள்ளன அதை நீங்கள் ஆர்வமாக படிக்க தொடங்கி முடிக்காமல் இருக்கிறீர்களா எத்தனை முறை ஒரு சிடி தொடரையோ அல்லது டிவிடி தொடரையோ நீங்கள் வாங்கியிருப்பீர்கள் அதை கேட்க வேண்டும் என்ற முழு ஆர்வம் நம்மிடம் உள்ளது அதை நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கியிருப்பீர்கள் உண்மைதானே ஆனால் அதை கேட்க முன்வர மாட்டீர்கள் அநேக மக்களிடம் ஆவிக்குரிய கனவு உள்ளது அல்லது தங்கள் வாழ்விற்கான தரிசனம் உள்ளது இருந்தாலும் மிகச்சிலர் தான் முடிக்கிறார்கள் பவுல் சொன்னார் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அதனால் என் கடமையை நான் முடிப்பேன் என்னை பொறுத்தவரை அது மிக முக்கியமானது தேவன் என்னிடம் எதை செய்ய சொன்னாரோ அதை நான் முடிப்பேன் அதே சமயம் நம் வாழ்வில் மற்ற காரியங்களை நான் முடிப்பது முக்கியமானதாகும் உங்கள் கழிவறையை சுத்தம் செய்ய நீங்கள் தீர்மானித்தால் முடியுங்கள் உங்கள் கடனிலிருந்து விடுபட முடிவு செய்தால் முடியுங்கள் தேவன் உங்கள் உடல் நலம் பற்றி உங்களிடம் பேசினால் உடல் ரீதியாக தவறான வழக்கங்கள் உள்ளதை நீங்கள் மாற்ற விரும்பினால் தாமதமாக தூங்குவதை விட்டு நேரத்திலேயே படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்தால் செய்யுங்கள் உங்கள் உணவு வழக்கத்தை மாற்றுவது நல்லது என்று நீங்கள் தீர்மானித்தால் உங்கள் எடை குறைய விரும்பினால் அல்லது இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்க விரும்பினால் அதை செய்யுங்கள் விரைவான முடிவே அவசியம் உடனடியாக திருப்தியை விரும்புகிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட வழியில் தேவன் செயல்பட மாட்டார் நாம் விதைக்கிறோம் பின்பு அறுக்கிறோம் இந்த பூமி இருக்கும் வரை விதைப்பதற்கென்றும் அறுவடைக்கும் ஒரு நேரம் உள்ளது அதை சிறிது வித்தியாசமான முறையில் நாம் அறிவதற்கு விரும்புகிறேன் இந்த பூமி இருக்கும் வரை விதை நிச்சயம் இருக்கும் நேரமும் பல வகை இருக்கும் அதிக நேரம் இருக்கும் நாம் விரும்புவதை காட்டிலும் கூடுதலான நேரமும் இருக்கும் அதே சமயம் பாதியில் அறுவடை விட்டு செல்லும் சில மக்களும் நம்மிடையே உள்ளார்கள் ஹால லூயா இப்போது நாம் பேசப் போகிற அந்த விஷயத்தை பற்றி உண்மையிலேயே அப்போஸ்டர் பவுல் பேசியிருக்கிறார் நான் செய்யும் கருத்தை ஏன் செய்கிறேன் ரோமர் அதிகாரம் ஏழு வசனம் பதினைந்து தொடக்கத்தில் அவர் சொல்கிறார் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதமில்லை நான் விழிக்கிறேன் திகைக்கிறேன் நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் என்னுடைய நீதியானது அதை கண்டிக்கிறது நான் விரும்புகிறது வழக்கப்படியாக என்னுடைய விருப்பத்துக்கு மாறானது அதன் அர்த்தம் அதுதான் நியாய பிரமாணம் நல்லதென்று நான் ஒத்துக்கொள்கிறேனே நீதியின்படி அருமையானது ஆனாலும் அதிலிருந்து விலகி செல்கிறேன் மேலும் அவர் சொல்கிறார் நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை இப்போது செய்யாவிட்டால் ஏதோ வெளியில் இருக்கும் ஒரு சக்தி என்னை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புவதாகவே அதன் அர்த்தம் பிரதிபலிக்கிறது பழைய உடன்படிக்கையில் மக்களை கட்டுப்படுத்த அந்த நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் இப்போது நம்மை கட்டுப்படுத்த புதியது ஒன்று உள்ளது பரிசுத்த ஆவியானது நம்மில் உள்ளது எந்த நேரத்திலும் தேவன் எதை அனுமதிக்கிறார் எதை கண்டிக்கிறார் என்பதை நமக்கு தெரியப்படுகிறது அந்த ஒப்பந்தப்படி அதிக நாட்கள் நான் வாழவில்லை எனது பாவம் அடிப்படையாக என் வீட்டில் பிரவேசித்தது அது என்னை ஆட்படுத்தி கொண்டது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இதை நான் படுத்துள்ளேன் அப்போது என் மூளையில் அது சீரி பாய்ந்தது ஒன்றை நான் நினைத்தேன் இதை நான் செய்யாவிட்டால் வேறு யார் செய்யப் போகிறார்கள் வசனம் பதினெட்டு என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாயிருக்கிறதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய விருப்பம் உள்ளது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை எனக்கு நல்லது செய்யும் எண்ணமும் வேகமும் உள்ளது ஆனால் அதை செய்யும் வல்லமை என்னிடம் இல்லை அதற்கான அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் நாம் செய்ய விரும்புவதை நாமே செய்கிறோம் தேவனை நாம் சார்வ நான் விரும்பும் நல்ல காரியத்தை செய்வதில் தோல்வி அடைகிறேன் ஆனால் நான் விரும்பாத தீய காரியங்களை நான் எப்போதும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனவே நான் விரும்பாத ஒன்றை செய்கிறேன் அதை நானாகவே எப்போதும் செய்வதில்லை என் விருப்பப்படி அது நடப்பதில்லை ஆனால் எனது பாவம் என்னில் வாசம் செய்கிறது நிலைத்திருந்து என் ஆத்துமாவே ஏற்கிறது எனவே அதை ஒரு சட்டமாக நினைக்கிறேன் என்னை வழிநடத்தும் விதிகள் எனவே தான் நான் சரியானதையும் நல்லதையும் செய்ய முற்படும் போது தீமை என்னில் வாசம் செய்கிறது அதனால் எனது தேவைகளை என்னால் எதிர்கொள்ள முடியாமல் உள்ளது ஆகவே நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஒன்று உள்ளது நிச்சயமாக ஐயாயிரம் முறை அநேக மக்கள் அதை உங்களுக்கு போதித்திருப்பார்கள் அதை நீங்கள் அறிவதற்கு முன்பாக ஒரு வகையில் இதை விரிவாகவோ அல்லது சுருக்கமாகவோ பவுல் உணர்ந்திருக்கக்கூடும் என்று நம்புகிறேன் அதைத்தான் ரோமாபுரியாருக்கு அவர் போதித்தார் அதில் அந்த இரண்டு விளக்கமும் சிறிதளவு கலந்திருக்கும் ஆனால் அவர் சொன்னார் என்னில் இரண்டு விஷயங்கள் வேலை செய்கின்றன என் உள்மனதில் நல்லது செய்யவே விருப்பப்படுகிறேன் எனது அகத்தின் உள்ளாக நீதிக்குரிய விஷயங்களே உள்ளன அதையே செய்ய விரும்புகிறேன் அதுவே சரியானதாகும் அது எல்லோருக்குமான ஒரு நல்ல உதாரணமாக உள்ளது அதன் அர்த்தம் நீங்கள் தொடங்கியதை முழுவதும் முடிக்க வேண்டும
ஒன்றை தொடங்கும் போது இப்படி நினைக்காதீர்கள் இது நிச்சயம் நான் முடிக்கப் போவதில்லை இருந்தாலும் இதை ஒரு வழியாக தொடங்கி வைக்க விரும்புகிறேன் அதில் நான் தோற்கலாம் ஆஹா அது வேடிக்கையாக இல்லை அப்படித்தானே அதனால்தான் நாம் எதையுமே தொடங்குவதில்லை நாம் ஒன்றை தொடங்குவது ஏனென்றால் நாம் அதை முடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அதை நல்லதாக உணர்கிறோம் காரணம் நமக்கு என்று ஒரு லட்சியம் உள்ளது ஆனால் நாம் அதை முடிப்பதில்லை எனவே அந்த நாளின் முடிவில் நம்மை பற்றிய ஏமாற்றம் வருகிறது அதை அறியப்படுகிறோம் என் தேவனை நான் சிறு வயதில் வீட்டு மனைவியாக இருந்தது நினைவு கூறுகிறது இதை பற்றி புரியாதவளாக இருந்தேன் என்னை பற்றியும் எதுவுமே புரியவில்லை ஆனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடு இருந்தேன் அதாவது தினமும் காலை எழுந்திருப்பேன் படுக்கை விட்டு செல்வேன் அதன் பிறகு நினைப்பேன் என்று நான் உள்ளே சென்று பாத்திரங்களை கழுவ வேண்டும் அதை செய்வேன் உடனே சமையல் அறிக்கை ஓடுவேன் டிஷ்வாஷை நிரப்புவேன் அதை செய்வதற்கு முன் அலமாரியும் கதவும் திறந்தபடி இருக்கும் பிறகு மாடிப்படியில் இறங்கி சென்று ஃப்ரீசரை திறக்க வேண்டும் அதிலிருந்து டின்னருக்காக உள்ள இறைச்சியை எடுக்க வேண்டும் டிஷ்வாஷ் திறந்திருக்கும் அதை மறந்துவிட்டு கீழே ஓடி ஃப்ரீசரில் இருக்கும் இறைச்சியை எடுப்பேன் அந்த நேரத்தில் ஃபோன் ஒலிக்கும் யாரோ ஒருவர் என்னை எங்கோ அழைத்து செல்ல விரும்புவார் நான் அவரோடு செல்ல தயாராவேன் அந்த நாளின் இறுதி வேளையில் நான் முழுவதும் குழம்பி போவேன் எதுவுமே நடக்கவில்லை என் வீடு அலங்கோரமாக உள்ளது பிறகு யாராவது இந்த நாள் முழுதும் என்ன செய்தா என்றால் அது அப்படித்தான் அந்த நாளில் நான் செஞ்சதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நான் இருபது காரியம் தொடங்கி எதையுமே முடிக்கவில்லை அதன் பிறகு நான் முழுவதும் தோல்வியடைந்ததாக நினைத்தேன் பவுல் சொன்னார் என் உள் மனதில் ஏதோ நல்லது உள்ளது இருந்தாலும் என்னுடைய மாம்சத்தில் மாறுபட்டவைகள் உள்ளன அவை நல்லதை எதிர்த்து போராடுகின்றன பவுல் அப்போது பேசிய அதே விஷயங்களை உள்ளபடி இப்போது உங்களிடம் பேச விருப்பம் கொண்டுள்ளேன் அதில் உங்கள் மாம்சத்திற்கும் ஆவிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காணலாம் எனவே மாம்சம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறேன் ஆவி செயல்படுவதை அறிய விரும்புகிறேன் அதே சமயம் நல்லதை தேர்வு செய்ய உங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதையும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அப்படி இருப்பதன் மூலம் உங்களுக்கு சில நேரங்களில் தற்காலிகமான அசதி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு அல்லது அது நீண்டகால அசதியாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் தன்னை ஊக்கத்தோடு நாடுவோருக்கு தேவன் பரிசளிப்பவராக இருப்பார் ஒரு காரியத்தை சரியாக செய்வதால் மட்டும் அவர் பரிசளிக்க மாட்டார் ஒன்றை சரியாக செய்வதில் உழைப்பும் ஊக்கமும் உள்ள மக்களுக்கு அவர் பரிசளிப்பவராக இருப்பார் ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் கடைசி வரை முயன்று சரியான விடை காண்போருக்கே அதை தருவார் எனவே நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் தேவன் ஒரு காரியத்தை யாருக்காவது செய்தால் தேவன் உங்களுக்கும் எதையாவது செய்வார் தேவன் யாருக்காவது ஒரு முன்னேற்றத்தை அளித்தால் உங்களுக்கும் முன்னேற்றம் அளிப்பார் ஏனென்றால் அவரது சத்தியம் விருப்பம் உள்ளோருக்கே உரியது அந்த சத்தியத்தின் பலனை மட்டுமே அடைய விரும்புவோருக்கு அது வாய்க்காது அதே சமயம் தேவன் சொன்னதை செய்வதில் யாருக்காவது நாட்டம் இருந்தால் அவர் நீங்கள் விரும்பியபடியே உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை அளிப்பார் ஆமேன் உங்களில் எவ்வளவு பேர் வெற்றியை பற்றிய போதனையை கேட்டதில் களைத்து போயிருக்கிறீர்கள் அது உங்கள் வாழ்வில் அமைய விரும்புகிறீர்களா அதற்கு என்ன தேவைப்படும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா அதற்கு தேவைப்படுவது நீங்கள் வீட்டுக்கு போனவுடன் போதித்தபடி நடந்து கொள்வதாகும்அவளுக்கு ஏராளமான பிரச்சனைகள் அவள் வாழ்வில் இருந்தது அதில் ஒரு பகுதி தகாத உறவாகும் அந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றவருக்கு நாங்கள் உணவு பரிமாறினோம் ஏராளமான பெண்களின் மத்தியில் அவள் மேஜையில் அமர்ந்தாள் அவர்களுக்குள் அதிகமாக பேசிக் கொண்டார்கள் நான் நிறைவே போதித்தேன் பிறகு அந்த வாரத்தின் கடைசியில் அந்த பெண் என்னிடம் வந்தாள் அவள் சொன்னால் இந்த வாரத்தில் நான் மகத்தான பாடத்தை அறிந்தேன் அவள் சொன்னால் இருவரும் ஒன்றாக மேஜையில் அமர்ந்தோம் அவள் சொன்னதை நான் உணர்ந்தேன் தேவன் எனக்கு ஏன் விடுதலை தரவில்லை என்பதில் நான் குழப்பமாக உள்ளேன் அவர் ஏன் என்னை விடுவிக்கவில்லை என்பது புரியவில்லை மேலும் சொன்னால் இந்த வாரத்தில் ஒரு விஷயத்தை நான் அறிந்துள்ளேன் மற்ற பெண்கள் எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லியதை என்னையும் அவர் செய்ய சொன்னார் அதில் உள்ள வேறுபாடு அவர்கள் அதை செய்தார்கள் நான் செய்யவில்லை எனவே அவர்களுக்கு விடுதலை எனக்கு இல்லை தேவன் சொல்லியபடி எல்லோரும் செயல்பட்டால் எவ்வளவு சீக்கிரம் விடுதலையை மக்கள் சுலபமாக அடைகிறார்கள் என்பதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது யோசனை உள்ளதா அதே சமயம் கடினமான ஒரு காலத்தை அவர் செய்ய சொன்னால் நாம் எப்போதுமே சுலபமான வழியை தேடுகிறோம் நமக்கு கிடைக்கப் போவது மாறுபட்ட விடை தான் என்று எண்ணிக்கொண்டு மக்கள் ஏன் ஒன்றுமில்லாத காரியங்களை செய்கிறார்கள் உங்களில் எவ்வளவு பேர் அதே மலையை மீண்டும் 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 சுற்றியுள்ளீர்கள் எனவே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உறுதியாக அறிய வேண்டும் அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கப் போவது மாறுபட்ட விடை அல்ல ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து என் வாழ்வில் எனது கணவரின் மேல் பைத்தியமாக இருந்ததிலேயே நிறைய நாட்களை கழித்துள்ளேன் அதை வர்ணிக்க முடியவில்லை ஆனால் அவர் ஒரு இம்மியும் மாறாமல் இருந்தார் 
என்பதை நான் உணர்வதற்கு பல ஆண்டுகள் ஆனதுதான் உண்மை வேதம் எளிமையாக சொல்கிறது பித்து பிடித்து படுக்கைக்கு செல்லாதே உனது கோபத்தில் சூரியனை இறக்கி விடாது அப்படி இருந்தும் நான் கோபமாக படுக்க செல்வேன் பைபிள் சொன்னது எனக்கு தெரியும் ஆனால் என் உணர்ச்சிகளை நான் நடக்கவில்லை என் பெருமையை நான் மறக்கவில்லை எதையும் தேவன் வழியில் செய்யவில்லை என்னிடம் அப்போது இருந்த விஷயம் எனக்கு தூக்கம் வராது ஆனால் தேவ் இரவில் நன்றாக உறங்குவார் இனிய கனவு காண்பார் ஆனால் முடிவாக நான் சுறுசுறுப்பாக பேசுவேன் அது என்ன தெரியுமா இது ஒரு முக்கியமான விஷயமே அல்ல தேவன் வழியில் ஏன் செயல்பட வேண்டும் அது பணியாற்றுவதை பார்க்க வேண்டும் எனவே உங்கள் வாழ்விலும் சில பகுதியில் அது நிகழலாம் அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது என்று இந்த வார கடைசியில் பார்க்கலாம் அதை வீட்டுக்கு சென்று செய்வதை விட இங்கே எங்களால் சரி செய்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்வது மிக சுலபம் இதை உங்களுக்கு போதிக்க உள்ளேன் நம்பிக்கையோடும் ஜபத்தோடும் இந்த வாரத்திற்குள் அது நடக்கும் தேவனின் அந்த பரிசானது எல்லாவற்றிலும் மேன்மையானது அதற்கு என்ன விலையும் கொடுக்கலாம் நிம்மதி வரும் நீதி நேர்மையோடு இருக்கலாம் மகிழ்ச்சி கூடும் தேவன் உங்களிடம் செய்ய சொன்னதை நல்லபடியாக செய்துவிட்டோம் என்ற முழு திருப்தியோடு உங்களால் இருக்க முடியும் சுயமரியாதையோடும் இருக்கலாம் உங்களை பற்றி மேன்மையாக நினைக்கலாம் வேறு ஏதாலும் கட்டுப்படுத்தாதபடி இருக்கலாம் அதை விட மேலானது எதுவும் இல்லை யாராவது ஆமேன் சொல்வீர்களா ஒரு விஷயம் இந்த வாரம் என் மகள் எங்களோடு இங்கே இருக்கிறாள் கடந்த ஒம்பது மாதங்களில் அவள் எடை ஐம்பது பவுண்டு குறைந்து விட்டது அவள் மீது பெருமை கொள்கிறேன் அவளை அதே வழியில் உற்சாகப்படுத்த தேவன் எனக்கு அனுமதி தந்தார் ஆரம்பத்தில் அவளுக்கு ஒரு லட்சியம் இருந்தது என் ஆடைகளை அணிய அவள் விரும்பினாள் இப்போது இருவரும் ஒரே அளவில் ஆடை அணிகிறோம் அது ஒன்பது மாதங்கள் கடின உழைப்பு அதை பற்றி நீங்கள் அறிய நினைப்பீர்கள் அவன் என்ன செஞ்சா என்ன செஞ்சா அவன் என்ன செஞ்சா என்ன தெரியுமா அதை நான் சொல்ல வேண்டுமா ஓரிடத்தில் அதற்கான பயிற்சி அவள் செய்தாள் அது எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடியது இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா இங்கே வேறு ஒரு பெண்ணும் இருக்கிறாள் என் அலுவலகத்தில் உள்ள என் தோழி அவள் ஒம்பது மாதங்களில் அறுபது பவுண்டு எடையை குறைத்துள்ளாள் அவள் வேறு ஒரு வழியில் அதை சாதித்தாள் நீங்கள் அறிய வேண்டிய விஷயம் தேவனிடமிருந்து எப்படி கேட்கப்பட வேண்டும் என்பதாகும் தேவன் ஒரு நபருக்கு ஏதோ ஒன்றை அபிஷேகம் செய்துள்ளார் என்பதற்காக அவர் அதை உங்களுக்கும் அபிஷேகம் செய்வார் என்று அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் தேவனிடமிருந்து உங்களுக்கான வார்த்தையை பெறுவதுதான் மிக அவசியமாகும் உங்களுக்கான திட்டத்தை அவர் வழங்குவார் ஏனென்றால் நமது பிரச்சனையில் பாதி அளவானது யாரோ ஒருவர் எப்போதும் வெற்றி பெறுகிறாரே என்பதாகும் தேவன் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பற்றி ஏற்கனவே கூறியுள்ளார் முதலில் அதை செய்ய முற்படுங்கள் நீங்கள் செயல்படுவதை விட நன்றாக போதிக்கிறேன் ஞாயிறு இரவு நிரம்பி விடியும் கூட்டத்தின் நடுவே எதையும் ஏற்பது சுலபமான ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சி செவ்வாய் காலை என்று வெளிவருகிறது அப்போது உங்கள் வயிறு சத்தமிடும் நீங்கள் பசியாக இருப்பீர்கள் அதை உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது நம் மாம்சம் எப்போது மாசை உள்ளது எழுந்திருக்க வேண்டிய நேரத்தில் அது படுத்திருக்க விரும்பும் படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டிய நேரத்தில் அது எழுந்து உட்காரும் உங்கள் விரோதி உங்களை கொல்ல முற்படும் போது உங்களோடு அது ஒத்துழைக்கும் உங்கள் மாம்சம் உங்கள் உடல் அதுதான் உங்கள் ஆத்மா உங்கள் ஆத்மாவே உங்கள் மனம் உங்கள் விருப்பம் உங்கள் உணர்ச்சி அதற்கெல்லாம் வடிவம் கொடுக்கிற உங்கள் வாய் உங்கள் ஆத்மா உங்கள் விருப்பத்தை சொல்கிறது உங்கள் நினைப்பையும் உணர்வையும் சொல்கிறது ஆனால் அது தேவனை பற்றி எதுவும் சொல்லாது உங்கள் மாம்சமும் தேவனை பற்றி சொல்லாது உங்கள் தேவையை மட்டுமே அது சொல்லும் நீங்கள் நினைப்பதையும் நீங்கள் உணர்வதையும் உங்கள் வாய் விருப்பத்தோடு எல்லோரிடமும் தெரிவிக்கும் என் தேவை என் நினைப்பு என் உணர்வு என் தேவை என் நினைப்பு என் உணர்வு என் தேவை என் நினைப்பு என் உணர்வு வளாந்திரத்தில் வாழ்வதற்காக அதை அழைக்கலாம் அந்த காரணத்தால் தான் இசைவர்கள் பதினோரு நாள் பயணத்திற்காக நாற்பது ஆண்டுகளாக முயற்சி செய்தார்கள் அந்த வனாந்திர பயணமானது நாம் ஆத்மாவில் நினைத்திருப்பதை பிரதிபலிக்கிறது அது கிறிஸ்தவத்தின் குழந்தை பருவமாகும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலை அதன் அர்த்தம் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு மாற்றம் நிச்சயமாக உள்ளது அப்போது உங்களுக்கு தேவையானதை தருவதற்காக மட்டும் தேவனுக்கு நீங்கள் ஊழியம் செய்யாத ஒரு நிலை பொதுவாக உங்களுக்கு ஏற்படும் என்பதுதான் உண்மை உடனே உங்களில் முழுமையான மாற்றம் உருவாகும் அப்போது தேவனிடம் வருவீர்கள் அவரிடம் சொல்வீர்கள் தேவனே உமக்காக நான் செய்வது என்ன உமக்கு எப்படி ஊழியம் செய்வது அதன் பிறகு தேவனின் தெளிவான ஒரு மகனாகவோ மகளாகவோ நீங்கள் ஆவீர்கள் அதை தொடர்ந்து தேவனின் பெருமைக்குரிய பிள்ளை என்ற முறையில் எல்லா விதமான அனுபவங்களையும் அறிய தொடங்குவீர்கள் எனவே நீங்கள் வளாந்திர பகுதியில் இருக்கும் வரை தேவன் உங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற மாட்டார் இஸ்ரவேலர்கள் பசியில் இல்லை நாற்பது ஆண்டுகளாக அவர்களது உடைகள் பாழாகவில்லை ஆனால் அவர்களுக்கு புதியது எதுவும் வாய்க்கவில்லை நாற்பது ஆண்டுகளாக ஒரே அடை உடுத்த நான் விரும்பவில்லை கடைக்கு செல்லவே எனக்கு விருப்பம் இன்று என் தரிசனத்தை எவ்வளவு பேர் உணர்கிறீர்கள் அமேன் எனவே வளர்ச்சி பெறுவதில் நாட்டம் வேண்டும் 
அது மிக முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன் வேறு யாரோ ஒருவர் அதை உங்களுக்காக வழங்கக்கூடிய விஷயம் இதுவல்ல மாம்சம் ஒரு சூதாடி மாம்சம் சொல்கிறது நான் தவறான காரியத்தை செய்ய போகிறேன் அது எனக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயம் இன்றைய தினம் போதை மருந்துக்கு அடிமையானவர்களை பற்றி நாம் பேசினோம் தற்போது தெருக்களில் சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கும் போதைப் பொருள்களை பற்றி அவர்கள் பேசினார்கள் அது வாலிப மக்கள் வாங்கும் அளவுக்கு குறைந்த விலையில் உள்ளது அது மிக துயரமான ஒன்று நான் கேட்டேன் எதற்காக இளைய வயதினரும் வேறு சில மக்களும் அந்த மோசமான மருந்தை நாடி தங்கள் வாழ்க்கையை சீர்குலைக்கிறார்கள் மற்றவருக்கு நடந்ததை அவர்கள் பார்த்துள்ளார்கள் தங்கள் நண்பர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பையும் பார்த்துள்ளார்கள் அவர்களில் சிலர் தங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதையும் அறிந்துள்ளார்கள் பிறகு அதிலிருந்து மீள்வார்கள் பழைய வழிக்கு செல்வார்கள் மக்கள் ஏன் அதை செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்களது எண்ணமெல்லாம் என்றாவது ஒரு நாள் அந்த பழக்கத்திலிருந்து தாங்கள் விடுபட முடியும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் நான் இதை செய்து கொண்டிருப்பேன் ஆனால் அதற்கு அடிமை இல்லை இதை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இது எனக்கு தேவைப்படும் போது மட்டுமே அதில் ஈடுபடுவேன் பிறகு எனக்கு தேவைப்படாத போது அதை நான் செய்ய மாட்டேன் மாம்சமானது ஒரு சூதாடி ஆனால் ஆவிக்குரிய மனிதனும் ஒரு முதலீட்டாளர் ஆவிக்குரிய மனிதன் எது சரியோ அதை மட்டுமே நீண்ட காலம் செய்வான் நீண்ட 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 காலம் செய்வான் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டான் ஏனென்றால் சம்பள தேதி ஒவ்வொரு முறையும் வரும் என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆமேன் நாம் அறிந்து அதே மாதிரி அனுபவித்தே தான் அடிப்படையாக பவுல் மேற்கொண்டு வாழ்ந்தார் அவர் சொன்னார் நான் செய்ய விரும்பாத கருத்தை ஏன் தொடர்ந்து செய்கிறேன் என்னிடம் இரண்டு விஷயங்கள் உள்ளது அவை இரண்டு ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமானவை அவை ஒன்றோடு ஒன்று போர் செய்யும் இதிலிருந்து நம்ம யார் விடுதலை செய்வது என்பதில் தான் அடிப்படை விஷயமே உள்ளது அதை பவுல் மேலும் தொடர்கிறார் அந்த அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியில் இப்படி அவர் சொல்கிறார் மரணம் தரித்த உடலிலிருந்து யார் என்னை விடுவிப்பார் ஓ ஏசு கிறிஸ்து அதை செய்வதற்காக அவருக்கு நன்றி எனவே தேவன் ஒருவராலேயே தனக்கு விடுதலை வழங்க முடியும் என்று அவர் அறிந்திருந்தார் அதே சமயம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வந்து சேரும் நாம் நினைப்பதெல்லாம் தேவன் செய்கிற எல்லாமே கண்ணுக்கு தெரியாது இயற்கையை மீறியது அற்புதமானது தேவன் தாமாகவே அதை செய்வார் எனவே நாம் எதை செய்ய வேண்டியதும் அவசியம் இல்லை இதன் பிறகும் தேவன் எப்படி உங்களை விடுதலை செய்வார் என்று நான் சொல்ல வேண்டுமா அவரை நீங்கள் கேட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார் அதை செய்யுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சி இப்படிப்பட்ட பரவசமான ஒன்றாக நடைபெறாது அதாவது இங்கே நான் சொல்வதை போல் ஓ இது அற்புதங்கள் நிகழக்கூடிய ஒரு இரவு உங்கள் எல்லோருக்காகவும் நான் எபிப்பேன் இனிமேல் எந்த பிரச்சனையும் உங்களை அண்டாது மக்களிடம் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் உங்களிடம் பொய் சொல்ல மாட்டேன் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்த நாள் தொடங்கி இத்தனை ஆண்டுகள் வரையிலும் ஒரே ஒரு முறை தான் இயற்கையை கடந்த ஒரு விடுதலையை நான் பெற்றுள்ளேன் அப்போது தேவன் தெய்வீகமாக இயற்கையை மீறி நான் ஐஸ் கட்டி சுவைப்பதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை தந்தார் எப்போதும் ஐசை கடித்து மெல்லும் ஒரு மோசமான பழக்கம் என்னிடம் இருந்தது குளிர்காலத்தின் போதும் அதை சாப்பிட்டு உறைந்து போவேன் பிறகு நான் போதிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னை சுற்றி சில மக்கள் இருந்தனர் என் ஊழியக்காரரோடு வெளியே சென்றாலும் அதை போட்ட ம் என்று மெல்லுவேன் தேவ் சொன்னார் இதிலிருந்து விடுபட இது ஏதாவது செய்ய வேண்டும் விடுபட முயற்சித்தேன் ஆனால் அது முடியவில்லை பிறகு ஜெபித்தேன் அதை மீண்டும் நான் செய்யக்கூடாது என்று ஜெபித்தேன் இயற்கையை கடந்து விடுதலை அடைந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இல்லாவிட்டால் அதை பற்றி மற்றவன் நினைப்பதையும் அறியாமல் இருந்திருப்பேன் அந்த சூழ்நிலையில் தேவன் எனக்கு விடுதலை தந்தார் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என் கருத்தை பற்றினால் அதை செய்யக்கூடிய கிருபை உங்களுக்கு தருகிறேன் ஆனால் திரும்பி பார்க்காதீர்கள் அது ஒன்றும் சுலபமானதல்ல அது வேகமாக நடைபெறும் ஒன்றும் அல்ல ஆனால் உங்கள் விடுதலைக்கு உறுதி சொல்கிறேன் என்னை கீழ்ப்படிவீர்கள் அதன் பிறகு ஒரு வழியாக வேர்வை சிந்துவேன் வேர்வை சிந்துவேன் தேவன் மிக அற்புதமாக சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கத்திலிருந்து தேவன் விடுவித்தார் என்ன அல்ல அதில் பாதிக்கப்பட்டவள் நான் நான் விரும்பியபடிய தேவன் என்னோடு நடந்து வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் உள்ளதாக நினைக்கின்றேன் அதை நான் புரிந்து கொள்வதால் உங்களுக்கு உதவலாம் நாம் அற்புதங்களை விசுவாசிக்கிறோம் தேவன் அற்புதம் நிகழ்த்தும் தேவன் என்று நான் அறிவேன் இருந்தாலும் தேவன் எனக்கு தருவதாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த அற்புதத்தை நான் நாடுவேன் உங்களுக்கு வேண்டாத போதும் ஒன்றை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறேன் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு முன்னால் அடைந்துள்ள முன்னேற்றத்தை உங்களாலும் இப்போது அடைய முடியும் அதற்கான ரகசியத்தை நான் சொல்கிறேன் அற்புதங்கள் உங்களுக்கு முதிர்ச்சி தராது எனவே எந்த ஒரு தீய பழக்கத்திலிருந்தும் உங்களால் விடுபட முடியும் இவ்வாறு சொல்லுங்கள் தேவனே என்னை நீர் விடுவிப்பீராக அதற்கு நீங்கள் எதை தேர்வு செய்தாலும் அது எனக்கு நல்ல வழியை காட்டும் என்று நான் அறிவேன் ஒன்றை அறிய விரும்புகிறேன் அது என்ன என்று எனக்கே புரியவில்லை 
இங்குள்ள எல்லோரும் அற்புதத்தை பெறும்போது நான் மட்டும் பெறவில்லையே அதாவது எல்லோருக்கும் எல்லாம் உள்ளது நான் மட்டும் இப்படி உள்ளேன் நான் மட்டும் ஏன் இப்படி தரையில் அமர்ந்தபடி நாற்காலியின் கால்களை பிடித்து உள்ளேன் தேவனிடமிருந்து விலக நினைக்கிறேன் அதை நினைத்தால் மனம் பதைக்கிறது ஒன்று மட்டும் எனக்கு புரியவில்லை பெரும்பாலான நேரத்தில் நான் குழப்பத்தோடு இருந்துள்ளேன் என் தேவனே அவர்களுக்கு சுகம் அளித்தேன் ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஆப்ரேஷன் நடந்தது தேவனே என்னை விரும்பவில்லையா ஏன் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பதை எவ்வளவு பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் தேவனிடமிருந்து பிரத்யேகமாக அற்புதத்தை பெறுவது என்பது நமக்கு உள்ளபடியே ஒரு நகைச்சுவையானது அது நம் வளர்ச்சிக்கு எந்த வகையிலும் உதவாது ஆவியில் முதிர்ச்சி அடைவது எப்படி என்று தெரியுமா நடுராத்திரி நேரத்தில் தேவனை நினைப்போம் அப்போது அங்கே யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இசை இருக்காது யாரும் சந்தோஷப்படுத்தவும் முடியாது அப்போது நாம் சொல்வோம் நான் வெளியேற போவதில்லை நான் கைவிடவும் போவதில்லை அது என்னை புண்படுத்தினாலும் கவலை இல்லை அதற்கு நேரமானாலும் கவலை இல்லை தேவன் என்னிடம் என்ன செய்ய சொன்னாரோ அதை நான் செய்து முடிப்பேன் ஆமேன் ரோமர் எட்டு வசனம் நான்கு மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மிடத்தில் நியாய பிரமாணத்தின் நீதி நிறைவேறும்படிக்கே அப்படி செய்தார் எனவே அந்த வழியில் ஏன் செயல்படுகிறீர்கள் ஏனென்றால் மாம்சத்தின் வழியில் தான் நீங்கள் செல்கிறீர்கள் நம் வாழ்வு தரம் மிக்கதால் வழிநடத்தப்படாது மாறாக மாம்சம் காட்டும் வழியில் தான் செல்லும் ஆனால் அது பரிசுத்த ஆவியிலேயே கட்டுப்படுத்த படுகிறது பிறகு வரும் வசனம் ஐந்து ஆறு சொல்கிறது மனதில் தோன்றும் மகத்தான விஷயங்களை நீங்களே சுயமாக அறிய முடியும் வசனம் ஒன்பது நமக்கு சொல்கிறது நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள் ஒருவேளை ஆ ஆனால் பைபிளில் ஒருவேளை என்ற வார்த்தையே இல்லை ஒருவேளை ஆனால் என்பது பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது நீங்கள் கட்டுப்பாடோடு வாழவில்லை என்றால் ஆவிக்குரிய வாழ்வை நீங்கள் வாழவில்லை என்ற அர்த்தம் எனவே ஆவியின் வழியில் செல்லுங்கள் வேதத்தில் உள்ள வசனங்கள் மூன்றையோ நான்கையோ கலர்படுத்தினால் நாம் ஆவிக்குரியவர் என்று நினைக்கிறோம் அதில் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லை வார்த்தையை சொல்லியபடி நாம் செய்வதன் மூலம்தான் நாம் ஆவிக்குரியவர்களா என்பதை உண்மையிலேயே நாம் அறிய முடியும் வெளிப்படையாக சில மகத்தான விஷயங்களுக்கு இன்று நான் அழைப்பு விடுகிறேன் இப்போது மாம்சம் எப்படிப்பட்டது என்பதை சொல்லப்போகிறேன் ஒரு பெரிய சத்தத்தோடு மாம்சம் செயல்படும் இதை பற்றி நான் படிக்கும் நேரத்தில் தேவன் என் இதயத்தில் விதைத்து விதைத்தான் ஜூலை நான்காம் தேதியை பிரகாசித்த அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொள் மாம்சம் எப்படிப்பட்டது என்று மக்களுக்கு காட்டு எல்லோரும் தேவனை போற்றுவோம் திங்கட்கிழமை முதல் நம் கடன் சோமையிலிருந்து விடுபடுவோம் ஷாப்பிங் மாலுக்கு போகாது இருப்போம் அங்கே எதையும் வாங்காமல் இருப்போம் ஒரு பெண் ஷாப்பிங் போக மாட்டேன் என்று கணவரிடம் சத்தியம் செய்தால் எனவே கொடுக்க வேண்டிய பில்களை கொடுத்து விடுவோம் மாலுக்கு போவதற்காக அவள் மிகவும் ஏங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஜன்னலில் விற்பனைக்கான ஒரு அறிவிப்பை பார்த்தாள் உள்ளே சென்றால் அடையை பார்த்தாள் அது அவளுக்கு அருமையாக இருந்தது தன் உணர்ச்சி அவளால் அடக்க முடியவில்லை அதை வீட்டுக்கு எடுத்து வந்து சொன்னாள் அருமை கணவரே என் மீது கோவப்படாதீர்கள் அவர் அந்த பெரிய பை நிரம்பியுள்ளதை பார்த்தார் இனிமே மாலுக்கு போகிறது இல்லைன்னு எங்கிட்ட சத்தியம் பண்ணி என்ன ஆச்சியமாக அன்பை என் மீது கோவப்படாதீர்கள் அது பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருந்தது கணவர் சொன்னார் நீ சொல்லியிருக்க வேண்டியது இது தான் எனக்கு பின்னால் போ பிசாசி நான் அப்படி தான் சொன்னேன் ஆனால் பிசாசு சொன்னது முன்னால் பார்ப்பதை விட பின்னால் பார்க்கவே நீ அழகாக இருக்கிறாய் என்று நான் என்ன சொல்கிறேன் புரிகிறதா சொல்லுங்கள் கடைக்கு போய் வரும் கிறிஸ்தவ பெண்கள் தாங்கள் வாங்கியதை கணவரிடமிருந்து மறைக்கிறார்கள் தெய்வன் எப்படி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் அதை சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் 
இது நாம் வளர்வதற்கான நேரம் அதாவது ஜூலை நான்காம் தேதி மத்தாப்பு போல் நமது மாம்சம் வேலை செய்ய முற்படுகிறது தேவனை போற்றுவோம் ஒரு வாரத்தில் மூன்று விஷயங்களை முயற்சிக்கிறேன் எடையை குறைக்க விரும்புகிறேன் என் வீட்டை சுத்தப்படுத்த விரும்புகிறேன் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்த விரும்புகிறேன் இன்று நான் வழங்கி நற்செய்தி நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அதற்காக ஜபிக்கிறேன் எதையும் தொடங்குவது மிகவும் சுலபம் ஆனால் அதை முடிப்பதற்கு அதிகமான துணிச்சல் ஒன்றும் தேவையில்லை இன்று நாங்கள் வழங்கப் போகும் சில ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இன்று ஒரு மகத்தான நாள் ஜாய்ஸ் மேயர் ஊழியங்களில் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானவர்கள் உங்களை பாராட்டுகிறோம் உலகளாவிய இந்த ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குறதுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களுக்கு நன்றி ஒருங்கிணைந்து நாம் பசித்தோருக்கு உணவளிக்கிறோம் தங்களுக்கு நற்செய்தியும் அறிவிக்கிறோம் தயவு கூர்ந்து இன்றே எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜாய்ஸ் மேயர் டாட் ஓ ஆர்ஜியை சந்தியுங்கள் உங்கள் ஜப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆதாரங்களை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஜாய்ஸின் கூட்ட அட்டவணையை தெரிந்து கொள்வதற்கு உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது நிமித்தம் எங்களுடன் பங்காளர்களாக இணைவதற்கு 